Hi friends, welcome to Radhi's Kitchen. In this kitchen, we will a lunch routine. Lunch is a menu, and we will see how many people are in the video. Now, the time is starting. We will start the video. We will see 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 the video. We the video. We will see the video. We will see the video. We will அடுத்து கர்ணக்கலங்கு குழம்புக்கு கர்ணக்கலங்க குக்கர்ல போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் கர்ணக்கலங்க வேக வைக்கும் போது கூட கொஞ்சோண்டு புளி சேர்த்து வேக வச்சிங்கனா நம நமப்பு தன்மை இருக்காது இத 4 5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கங்க சாப்பாடு தேவையான அரிசி ஊற வச்சிருக்கேன் குழம்புக்கு தேவையான புளியும் ஊற வச்சிட்டேன் அடுத்து குழம்புக்கு தேவையான அளவு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன் இப்போ ஓல நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஊற வச்சிருக்க அரிசியை கழுவி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கங்க இது சிம்லயே வச்சு வேக வைக்கலாம் வெங்காயத்து கூட ஒரு தக்காளிய கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கங்க இப்ப குக்கர் விசில் வந்திருச்சு இத இறக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் தக்காளி வடை சட்டிய வச்சிரலாம் வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சமா எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சமா கருவேப்பிலை போட்டுக்கறேன் அப்பனாதான் நல்ல வாசமா இருக்கும் வெங்காயம் தக்காளிய நல்லா வதக்கிக்க போறேன் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கற கேப்லயே பொடலங்காய்க்கு தேவையான வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு காய்க்கு தேவையான வெங்காயமும் கட் பண்ணி வச்சிட்டேன் பொடலங்காயை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன் பொடலங்காவை கட் பண்ணிட்டு வேகறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி இன்டெக்ஷன்ல வேக வைக்க போறேன் கூடவே உப்பு சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி வச்சது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்ப அத ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாத்திக்கிறேன் வெங்காயம் தக்காளி கூடவே ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து கலருக்காக மட்டும்தான் காரம் இருக்காது இத நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கங்க இப்போ குக்கரும் விசில் அடங்கிருச்சு ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் கர்ணக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப நம்ம தோலை உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் தோலை உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க சாதம் வெந்துருச்சான்னு பாக்கலாம் சாதம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப இதை நம்ம வடிச்சுக்கலாம் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க தண்ணி எல்லாம் வடிச்சுக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி புடிச்சிட்டே தான் இருப்பேன் எங்க அம்மா எல்லாம் அத சட்டிலயே வச்சு விட்டுருவாங்க சாதம் வந்து கீழே விழுகாது சட்டி எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் வடிக்க தெரியாது இன்னும் பிராக்டிஸ் வேணும் சாதம் வடிச்சாச்சு நல்ல பொல பொலன்னு உதிரியா கிடைச்சிருக்கு சாதம் குக்கர்ல வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி வடிச்சு சாப்பிடறது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு இப்போ குழம்ப தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி வதக்கின அதே வடை சட்டிய வச்சிருக்கேன் புடலங்காவும் வெந்துருச்சு அந்த தண்ணியை இருத்து வச்சுக்கலாம் சட்டி சூடானதும் கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமா கடுகு உளுந்த பருப்பு கூடவே பத்து பதினஞ்சு வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க கடுகு வெடிச்சதும் கருவேப்பில போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க பேஸ்ட போட்டுறலாம் மிக்சில கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அதையும் அலசி ஊத்திருங்க ஊற வச்சிருக்க புளியையும் கரைச்சு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு கண்ணாலா கலந்துட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கங்க குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு நல்லா கலந்துட்டு உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உப்பு புளிப்பெல்லாம் இப்ப நல்லா கொதிக்கட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அடுத்து பொடலங்காவை தாளிச்சிடலாம் அதுக்கு அடுப்புல பேன் வச்சு கொஞ்சமா தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமா கடுகு உளுந்த பருப்பு கடுகு வெடிச்சதும் கொஞ்சமா கருவேப்பில போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கூடவே வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயம் ரெண்டு வரமிளகா போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் வெங்காயம் வதங்குற கேப்ல பொரியலுக்கு தேவையான தேங்காவை துருவி எடுத்துக்க போறேன் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வடிச்சு வச்சிருக்க பொடலங்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொடலங்கா கூட கடலைப்பருப்பு போட்டு வேக வச்சோம்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் பேலியோ டயட்ல இருக்கனால நான் பொடலங்காவை மட்டும் தான் வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் காயில இருக்க கொஞ்ச நஞ்ச தண்ணியும் வத்துற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க கருணக்கிழங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நல்லா கலந்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் சிம்லேயே வச்சு கொதிக்க விடலாம் 
இப்போ காயில இருந்த தண்ணி எல்லாம் வத்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம துருவி வச்சிருக்க தேங்காய் துருவலை போட்டுக்கலாம் தேங்காய் துருவல் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அது ரெடி ஆகிற கேப்ல கத்திரிக்காய் வறுவலுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜார்ல ரெண்டு துண்டு தேங்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் கூடவே காரத்துக்கு ஒரு மூணு வரமிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமாக சீரகம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கூடவே பத்து பதினஞ்சு மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாசத்துக்கு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பொடலங்காவும் ரெடி ஆயிருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்தி வச்சுக்கிறேன் அடுத்து கத்திரிக்காய் வறுவலுக்கு கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நாலு நாளாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் ஹீட் ஆனதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கத்திரிக்காவை வந்து எண்ணெயிலேயே வதக்க போகிறோம் அதனால எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கடுகு வெடித்ததும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை போட்டுடலாம் இதுக்கு நான் வெங்காயம் எதுவும் ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு வெங்காயம் வேணும்னா நீங்கள் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்ணெயிலேயே ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இப்போ குழம்பு ரெடி ஆயிருக்கும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் குழம்பு நல்லா வத்திருச்சு எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் நம்ம கருணக்கிழங்கு குழம்பு ரெடி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் கத்திரிக்காய் வெந்து ரெடி ஆகிற கேப்பில் சிங்கில் இருக்க பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி வச்சிட்றேன் இப்போ ஒரு நாலு நிமிஷம் ஆச்சு கத்திரிக்காய் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் கத்திரிக்காய் முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்க தேங்காய் சீரகம் மிளகு அதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சதை போட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு நம்ம கத்திரிக்காய் வருவல் ரெடி இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் வேலையெல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு மெனு பார்த்துடலாம் கத்திரிக்காய் வறுவல் சாதம் சாதம் வந்து இன்னைக்கு வடிச்சு வச்சுருக்கேன் கருணக்கிழங்கு குழம்பு பொடலங்காய் பொரியல் ரசம் வந்து நேற்று வச்சது அவ்வளோதான் முடிஞ்சது